Você vai ver agora uma sequência de irregularidades no trânsito da segunda maior cidade do estado. A pura falta do que é certo e errado no trânsito. Motociclistas que se arriscam e põem em risco também a vida de outras pessoas com manobras criminosas em uma rodovia. E quais são as punições para quem for flagrado cometendo esse absurdo? Olha só a resposta. O vídeo mostra dois motociclistas passando em alta velocidade durante a madrugada. Eles estão na BR-369, trecho entre Londrina e Ibiporã, deitados em cima da moto. Às margens da rodovia, espectadores gravam a disputa de racha. A situação é bem comum por ali. Já vi. Direto. Direto. Madrugada muito, principalmente. Muito perigoso. Muito perigoso. Eu sei que acontece. O <risos> que, que você acha do pessoal que faz racha aí? Maluquice demais, hein? Neste outro caso, o racha terminou em tragédia. Um dos veículos em alta velocidade atingiu a moto de Antônio Marcos da Silva, de 42 anos. Ele teve ferimentos graves e uma das pernas foi amputada. Foi em outubro, na PR 445, em frente ao El. Para os motoristas, um perigo aos outros condutores, que não tem nada a ver com a situação. Coloca todos em risco. É uma prática ilícita, né? Interfere muito e, é, quer ou não, é muito perigoso. A gente fica com raiva de ver, né? Arriscando a vida. A Polícia Rodoviária Federal está atenta a essa prática e tenta coibir sempre que a atitude é denunciada pela população. Sempre pede para o cidadão, ao constatar algum tipo de evento desse tipo em Rodovia Federal, né? rachas ou princípios de rachas, que comunique a nossa central, que é 191, e aí a equipe nossa é, será acionada, né? a equipe mais próxima, ou as equipes mais próximas, para tentar coibir esse tipo de crime. Tirar racha é crime, de acordo com as leis de trânsito, é infração gravíssima. A pena é de multa e suspensão do direito de dirigir. A reincidência em menos de um ano resulta no dobro do valor da penalidade, além de poder resultar em acidentes. Com motos em especial, o perigo é ainda maior. Moto já é um equipamento perigoso por natureza, né? Você andando, tomando todos os cuidados possíveis em cima da moto, ela já oferece um risco muito maior a que oferece, por exemplo, a um condutor de automóvel, caminhão, etc., né? um veículo de quatro rodas. E aí você vê o cidadão fazendo aquele tipo de manobra né? em cima de uma motocicleta. Então, realmente, é, é, um... é um desprezo né? pela vida dele mesmo. E pela vida dos outros usuários da rodovia, né? A Polícia Rodoviária Federal deve colocar em prática nos próximos dias um projeto de conscientização para motoristas e motociclistas. A ideia é orientar esses condutores para evitar que imagens como as que a gente registrou aqui na BR-369 se repitam.